Blizzard Entertainment. Blizzard North. Das waren noch Zeiten. Damit willkommen zum Angedeutet von Diablo 2 Resurrected. An dieser Stelle könnten wir uns das äh, wunderschöne Intro angucken. Aber, ähm, das überspringen wir. Weil ich will jetzt wissen, kann ich jetzt überhaupt spielen? Weil, derzeit befindet sich das noch in der Frühzugangsbeta oder so was. Und... Ja, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie darüber rumdiskutieren, ne? ob man jetzt Blizzard-Spiele boykottieren will und so was. Wegen Shitstorm und Klage und hast du nicht gesehen. Das will ich jetzt hier gar nicht thematisieren. Ich will nur das Spiel andaddeln und äh, mal gucken, was mich dann hier in diesem tollen Remake erwartet. Weil von dem Remake von Warcraft 3 war ich ja schon bitter enttäuscht. Ähm, ja, ich halte meine Erwartungen gering. Ich habe mir noch nicht sonderlich viel zu angeguckt. Ich weiß halt, es ist Diablo 2. Uhu. Und ähm, ja, jetzt ist er mal gespannt, ob ich da überhaupt vernünftig reinkomme oder ob dann, wie gesagt wird, mh, ja, ne? Internet und Server und Blizzard, das sind ja immer manchmal so Dinge, ne? Die funktionieren nicht immer so gut. Unter Videos können wir uns jetzt theoretisch, ähm, Klage, Schwester? Klage, Schwester ist doch nicht das, das Intro, oder? Warte, 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 warte. Warte, warte. Doch, das ist es, okay. So, ähm. Man hat jetzt noch nicht viel gesehen. Es war jetzt mehr Ton als sonstiges, ich weiß. Aber das wäre tatsächlich dann die... Das Intro gewesen, was jetzt irgendwie sieben Minuten oder sowas lang geht. Das wollte ich uns jetzt hier ersparen. Das könnt ihr halt ergoogeln in äh, YouTube. Ja, in YouTube ergoogeln. Ich gucke nochmal kurz in die Optionen rein. Sieht aber eigentlich, glaube ich, okay aus. Legt die Schärfe von Kanten im Bild fest. Ah ja, Sachen gibt's. Sonst hat es halt hier typische Blizzard-Einstellungen. Ne? Hier von Videooptionen von Original auf, auf Neu und Tralala. Ist ja alles ganz nett. Aber ja, wir spielen einfach mal. Oh, gucken mal. Ich, ich konnte jetzt hier ne, irgendwie Charakter erstellen. Hier auch. Hier kann ich auch umschalten zwischen Alt und Neu. Hui, so sah es mal aus. So sieht sie jetzt aus. Aktuell jetzt spielbar ist nicht sie und nicht er. Aber der Rest vom Schützenfest. Um, ja, hier jetzt auch in der, in der alten Variante sind auch die, die, die Erweiterungscharaktere einfach nicht drin. So, ähm, wird aber wahrscheinlich im vollen Spiel dann sein, gehe ich mal von aus, weil das umfasst halt das Grundspiel plus Erweiterung in einer überarbeiteten Fassung. Wir spielen einfach mal und dann mal gucken, ob ich hier reinkomme. Bitte warten. Oh, oh ich komme rein. Oh, es lädt. Das hatte ich beim letzten Start des Videos nicht. Guten Tag. So. Natürlich hätte ich euch halt hier das Intro halt reinbrettern können, aber viele von euch haben das Intro schon gesehen. Wenn ich in der Videobeschreibung packe ich den Link zum Intro rein, damit ihr überhaupt wisst, worum es geht. Ja? Es geht quasi darum, für diejenigen, die halt Warcraft, na Warcraft, Diablo 1 bei mir auf dem Kanal nicht gesehen haben, es geht um den Protagonisten des Spiels, den wir halt jetzt mehr oder weniger verfolgen. Und Diablo halt. So, hier gibt's eine Hilfe. Uiuiuiui, ui, 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 die sieht ja ganz toll aus. Ähm, ich habe schon mal Diablo gespielt. Grüßt. Mich überrascht nicht, euresgleichen hier zu sehen. Viele Abenteurer sind diesen Weg gekommen, seit der jüngste Ärger anfing. Zweifellos habt ihr von der Tragödie gehört, die über Tristram kam. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewacht wird. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Lutgolain aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Tristram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt, nehme ich euch mit. Ihr solltet auch mit Akara sprechen. Sie scheint im Lager das Sagen zu haben. Vielleicht weiß sie mehr. Ja, es hat halt jetzt eine deutsche Vertonung. Ich glaube, das war damals im Original nicht. Werde ich mir nicht irre. Ne? Also korrigiert mich, falls, falls, äh, falls ich da falsch liege. Ähm... 
Was mir beim Intro aufgefallen ist, als ich das halt gespielt hatte, jetzt hier in, in der vorherigen Aufnahme, ähm, ich fand, zum Teil waren halt Stimme und sonst die Soundeffekte echt schlecht abgemischt. Und teilweise finde ich halt auch die Stimmen, die ja gewählt wurden, echt nicht gut. Nicht gut synchronisiert, sagen wir es mal so. Aber das ist halt auch Meckern auf hohem Niveau. Jetzt erstmal grafisch sieht es halt wirklich sehr, sehr schön aus. Ähm, ist halt Diablo. Diablo 2 haben wir ja schon mal gespielt auf dem Kanal. Allerdings jetzt noch nicht die Remake-Version. Ähm, die kommt ja jetzt auch erst im September quasi final raus. Und dann mal gucken. Mal gucken auch, ob ich hierzu irgendwo ein Let's Play mache. Ihr könnt es mich ja mal in den Kommentaren halt wissen lassen, ob ich dieses Spiel spielen sollen, wollen würde. Gut, ihr könnt mir nicht sagen, ob ich es wollen will, aber mal gucken. Jetzt erstmal, so, ich habe jetzt nicht auf die, auf die, mit Akara soll ich reden. Ja, ich habe lange nicht Diablo gespielt, ja. Hallo! Ich bin Akara, hohe Priesterin der Schwestern vom verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Seht ihr, unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluges geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben, aber sie hat viele unserer Jägerinnen und Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an, bitte helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen und wir werden euch ewige Treue schwören. Okay. In der Wildnis gibt es einen mächtigen Ort des Bösen. Kundschafter von Kashias Jägerinnen haben mich informiert, dass in einer Höhle in der Nähe Geschöpfe des Schattens und Schrecken von jenseits des Grabes hausen. Ich fürchte, diese Kreaturen rotten sich für einen Angriff auf unser Lager zusammen. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, findet das dunkle Labyrinth und vernichtet die widerlichen Bestien. Möge das große Auge über euch wachen. Möge das große Auge über euch wachen. So, Questlog gibt's auch. Da steht halt alles drin, hier und so auch Quest, tralala. Ähm, ja. Ich finde ja nett, wie es halt jetzt vertont ist, im Deutschen. Echt hier. Was? Achso, Shift. Ich drücke Echt Shift. Hier. Schiff geht nicht. Nicht in der Stadt. Okay. Der Papa hat aber eine komische Stimme. Nicht in der Stadt. Er ist ein gestandener Mann, weißt du, und hier. klingt wie ein, wie ein junger 20er. So ein, so ein, so ein, von der Stimme her passt das, finde ich, eher zu so einem dürren Typen. Echt hier. So ein dürren, kargeren Magier. So ein Jungen, weißt du? Mann, ihr seid ein Barbar, hm? Huh? Ist echt toll, euch kennenzulernen. Ich habe in letzter Zeit einige eurer Art hier in der Gegend gesehen. Das macht mich etwas eifersüchtig. Wenn ich doch nur mit euch ins Abenteuer ziehen könnte. Oh, übrigens, ich bin Chasi, die Schmiedin des Lagers. Okay, mit dir kann ich halt so noch reden und handeln und tralala. Aber das, das, das wollen wir nicht. Das Höhle ist bösen. Die Bestien aus der Höhle streifen durch das Land. Ihr solltet da draußen vorsichtig sein. Okay. Dann... Wache hatten wir redet mit Geet, können wir noch reden. Hier haben wir zu ihm hier. Guten Tag. Guten Tag auch. Ich bin Geet und kann euch schon sagen, dass ich euer bester Freund in diesem vermaledeiten Lager bin. Eine Ersatzwaffe, etwas Gold, einen kleinen Edelstein. Mehr will ich nicht als Gegenleistung für die Ausrüstung, die ihr für eure Reisen brauchen werdet. Aber, 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 keine Angst. Meine Sachen halten bestimmt ein Leben lang und haben zwei Tage Garantie. Wow. Zwei Tage. Der Wahnsinn. Glücksspiel. Hm, toll. Okay, ja. Bei denen können wir ganz viele tolle Dinge machen. Also Diablo 2 ist ja auch so ein Spiel, da haben Leute Jahre drin verbracht in Internetcafés und überhaupt und generell und online und boah, ne, was, was man da an Zeit verbrettern kann. Ne, dabei ist es halt letztendlich halt gerade im Endgame jetzt das Blutmord. Nein, ähm. Achtung, böse Dämonen und Bestien. Das klingt nicht nach einem Barbar. Aber gut. So. Es geht halt in die Abwehr immer darum. Äh, hier und dort und überall sind diverse Gegner. Töte sie, bekommen wir ihren Loot und werden mächtiger. 
Ne? Richtiges Grind RPG, mehr oder weniger. Ne? Natürlich hat es halt auch eine Story, definitiv. Und setzt halt dort an, wo Diablo 1 aufgehört hat. Ne? Diablo 1 hat man übrigens auch immer noch kein richtiges Remake verpasst, weil man dachte so, ach ja, ne? Wir haben ja in Diablo 3 da das Event von wegen so, ja, du spielst nochmal das alte Tristram und gut ist. Das finde ich ersetzt immer noch kein vollwertiges Remake von Teil 1. Aber das ist vielleicht auch nur meine Meinung des Ganzen. So. Ich laufe jetzt einfach ein bisschen durch die Gegend, kann hier im Weg folgen, kann auch sonst irgendwo hingehen, wo ich zum Beispiel lustig bin. Hier, die Höhle des Bösen. The Den hieß, glaube ich, die Originalquest damals. Ja. Also, diese Kronstimme ist natürlich halt etwas, wo ich dann von mir grundsätzlich schon mal denke, so, den will ich eigentlich nicht spielen, wenn es irgendwie an das fertige Spiel angeht. So, Schamanen hier töten, der wiederbelebt sich ständig die anderen Mistviecher. Das muss doch nicht sein. So, wir müssen auch hier hin für Tötet alle Monster in diese Höhle. Ich fühle mich gesund. Ach, das war der Lebensbrunnen. Ach so. Ist halt wirklich optisch schon mal schön. Und dann kann ich gar nicht anders sagen. So, hier da, hier, da hinten ist wieder so ein oller Schamane hier. Der ist alle wieder belebt. So, level up. So schnell kann es gehen. Fünf Gegner getötet und schon level up. Ein liegt doch was. Kann ich mir auch anzeigen lassen hier mit Alt. So wie früher. So, warte. Irgendwo da hinten ist wieder so ein Schamane. Bitte warten. Ich töte. So, euch auch noch. Sieht halt wirklich, wirklich, wirklich hübsch aus. Ich will nur mal gucken, ob ich irgendwo mal zeigen kann, wie das mal früher aussah. Muss ich gleich gucken. So, ähm. Optionen. Äh, Steuerung. Gibt's hier nicht eine Umschalttaste? Zoom. Okay. Uh, das ist ja cool. So, original sah so aus. Das ist halt schon ein gravierender Unterschied, wenn man das hier mal so hin und her switcht, ne? Das ist schon, schon ziemlich heftig. Ja, und da wurde halt hier und dort halt angezeigt, so, hey, du hast eine neue Fähigkeit. Ja. Und das haben Leute jahrzehntelang wirklich gespielt. Was auch völlig verständlich ist. Es ist halt wirklich ein sehr schönes Spiel. Ein sehr schöner Abendfüller. Wo man einfach auch mal in AFK halt einfach Monster schlachten kann. Ne? Mit natürlich halt auch dem Ziel, irgendwie besser zu werden, stärker zu werden. Es gab auch PvP und hast du nicht gesehen. Ne? Also. Ja, ja, doch, ja. Nur halt den Zoom, den gab es früher nicht. Ich finde das halt auch schön, wie die, wie die Macher halt dennoch so von, von ihren Charakterdesigns quasi dabei geblieben sind, was sie halt früher hatten. So, schauen wir mal auf Fertigkeit, was wir jetzt machen können. Wir haben diverse Kampfschreier, kennt man aus World of Warcraft und Co., ne? Und es gibt in der Nähe vor Angst, dieses Weite flüchten. Äh, Trank suchen. Wir kriegen mehr Tränke. Herrschung, passiv erhöht, Schaden, Angriff und kritische Treffer Chance. Mit Schwertern. Mhm. Mit Äxten. Was ist das? Ein mächtiger Schlag, der den verursachten Schaden erhöht und Gegner zurückstoßt. Oh, das nehmen wir mal. Ja. So, dann neue Werte können wir auch erhöhen. Da können wir halt lustig sein, wie wir sind. Wir gehen natürlich in Stärke. Glaskugel und Go. So. Achso, kann ich ja hier noch auswählen hier, ne? Meine neue Fähigkeit hier. Jo. So stirbt man, wenn man nicht aufpasst. Like immer Mut. Und dann verlieren wir all unser Zeug. Alles. Das ist in der Tat hin und wieder ein bisschen nervig. Wenn du halt dann nichts mehr hast, außer so einen Scheißbogen, den du nicht gebrauchen kannst. Aber das passiert, wenn man halt stirbt. Da musst du dich halt erstmal ne, irgendwie dahin fuchsen, wo du warst. 
Und dir dann zurück wieder holen. Ansonsten hast du eventuell ein Problem. So, schnell laufen geht natürlich auch. Wo war denn diese Kackhöhle hier? Ach, da hinten. Bitte warten. So. Die Höhle des Bösen. So, da vorne irgendwo bin ich wohl gestorben oder so. Oder? Obwohl, nee, das ist doch hier der von dem Heiltrank, ne? Der sah übrigens früher mal so aus. Da finde ich, dass er besser erkannt, dass es ein Heiltrank ist. Jetzt ist er halt nicht unbedingt aus, als wäre da irgendeine rote Grütze drin. Aber gut. Oh cool, Gold sammle ich jetzt auch einen, indem ich einfach rüberlaufe. Kann man sich bestimmt auch anzeigen lassen, dass man den ganzen Loot immer angezeigt bekommt. Da, da ist meine Leiche. Da. Bitte warten. So. Da hat man den Finger dahin. Du dahin. Zack. Passt. Und dann, wenn ich jetzt in die Option mal reingehe, da kann ich mir anzeigen lassen bestimmt... Schattenverlauf. Macht Schatten transparent. Nun, Klassikmodus. Ja, nee. Hm. Gameplay? Text auf Lebenskugel anzeigen. Aha. Das ist ganz nett, damit du weißt, wie viel Leben du hast. Munition auf Fertigkeiten anzeigen. Interessant. Uhr anzeigen, damit du weißt, wie spät es ist. Ähm. D -d 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 Zugänglichkeit. Chat, Schriftgröße. Ist mir egal. Die will ich eigentlich gar nicht haben. Ich bin kein großer Fan von dem Chat. Modus mit großer Schrift, nein. Farbenblendmodus, nein. Untertitel sind an. Verfehlungsanzeige. Zeigt einen Indikator an, wenn ein Gegner mit einem Angriff verfehlt, wird der Angriffswertung verwendet. Sachen gibt's. Ach, da. wir haben auf dem auf den PC auch eine Controllersteuerung. Also das Spiel kommt ja auch für die für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X und S raus. Und hier ist eine native Controller-Unterstützung. Ja, ich habe mir oft gedacht, bei Diablo 3 schon, ne, haben sie auch für Konsolen halt portiert. Und ich dachte mir da schon so, ja, oh, ne, einfach mal so just for fun halt am PC mit Controller spielen. Wurde nie so richtig umgesetzt. Es ähm, hat eine gänzlich andere Steuerung, auch vom Interface her, als am PC. Ja, ich habe hier die, die Konsolenfassung auch fast bis Platin gespielt. Platin fehlen mir da noch diverse Kopfgelder. Ähm, aber sonst eigentlich alles gemacht. So, ich kann aber nicht hier dauerhaft anzeigen lassen, hier den, den Loot. Das hat Pass of Exile euch voraus. So. Aber gut. Dann ist es so, ne? Naja, ich glaube, ich kann da auch irgendwo eine Minikarte anzeigen lassen, ne? Muss ich mal gleich gucken. Er will einen Gegner treffen. Er hat Vorteile. Also ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn wirklich nicht. Soll nicht. Was stimmt mit euch nicht? Jedenfalls ist das hier, ne? Seltener Mob. Höherer Loot und sowas. Und... Ta. So. Hier kommen ein bisschen Punkte in die Axt. Sie kommen. Mehr Stärke ist mehr Stärke. So, gib ihm. So. Schon treffe ich besser. Hm, merkwürdig. Totenfeuer. Das war's, das ist tot. So, Lederhandschuhe, eine neue Keule. Schwacher Altrang, schwacher Mana dran. Nicht so wie bei, wie bei. Sacred, wo alles einfach irgendwie verrostet ist und so weiter. Na, bekommt es auch im Endgame dann halt oh, rostigen Helm der Langeweile. Ne? Ist einfach mal so. Hier ist es nur am Anfang so. Schwache halt dran. Ganz schwache halt dran. Nee. So. Hau mal drauf. Okay. 
Wer weiß, vielleicht... Na, also wenn ich ein Let's Play mache, weiß ich nicht, ob ich das alleine spielen werde. Vielleicht spiele ich das ja auch mit anderen Menschen zusammen. Vielleicht spiele ich es aber auch gar nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Die Frage ist natürlich auch, wollt ihr das überhaupt dann nochmal auf meinem Kanal sehen? Dann denkt ihr euch so, ja nee, das war beim letzten Mal schon langweilig. Wie du spielst, wie kann man dir gar nicht zuschauen? Ist natürlich dann auch verständlich. Aber hier steht schon scheiß Schamane, da auch. Halt, du sollst den da holen. So. So, jetzt auch noch einmal hinrennen zu dem anderen hier. Sicher, sicher. Das war's, er ist tot. Hau zoom. Questlock erfüllt, ja? Bitte warten. Ich glaube, wir hatten im Original hier noch eine, irgendwo eine Anzeige von wegen, ja, du musst noch so und so viel Monster töten. Ach, guck mal, jetzt ist auch, ne, das Licht, es scheint. Die Jägerinnen sind sicher, jedenfalls im Augenblick. Oh Gott, diese Stimme. Ich hoffe, die hat im, im Englischen irgendwie eine bessere Stimme bekommen. Aber die deutsche Stimme geht ja mal gar nicht. Ich bin überladen. Ich meine, ne, der Typ, der Ska gesprochen hat, ich glaube, der, der ist, glaube ich, inzwischen verstorben. Lass mich lügen. Ähm, der wird hier den Barbaren nicht nochmal sprechen können. Aber. Naja, was willst du machen, ne? So. Das ist ja genauso kacke wie das, was ich hab. Blöd. So, nehmen wir das hier nochmal mit. Und da haben wir, glaube ich, alles. Ich könnte jetzt natürlich auch die... Schriftrolle des Stadtportals nutzen. Wow, was für ein Leuchten. Und dann auf zu Akara. Guten Tag. Ihr habt die Höhle des Bösen gesäubert. Ihr habt mein Vertrauen erlangt und gebt mir möglicherweise den Glauben an die Menschheit wieder. Euer Lohn ist die Ausbildung in einer Fertigkeit eurer Wahl. Das klingt ja toll. So. Dann zeig uns mal. Ähm. Ich greife bei zwei ausgerüsteten Waffen, wenn möglich zwei Zielern. Benötigt Stufe 6. Haben wir nicht. Wir haben noch keine Stufe 6. Sprung. Ja, pff. Der braucht schon Sprung. Du hast damit Sprung, es gilt. Richtig. So. Ähm, wir nehmen das hier, weil mehr Heiltränke sind mehr Heiltränke. Die erste Quest aus dem ersten Akt haben wir erledigt. Dann können wir theoretisch jetzt hier ein bisschen Schrott abgeben. Oh, was, was, was willst du denn? In unserer grandiosen Hütte. Ich weiß, ihr seid hier, um das Böse herauszufordern, das uns aus unserem angestammten Zuhause vertrieben hat. Aber wisset eines, Akara mag unsere spirituelle Anführerin sein, ich jedoch befehlige die Jägerinnen in der Schlacht. Es erfordert mehr, als nur ein paar Bestien in der Wildnis zu töten, um mein Vertrauen zu erringen. Meine Kundschafterinnen haben von etwas Abscheulichem auf dem Friedhof des Klosters berichtet. Offensichtlich ist Andariel nicht damit zufrieden, nur unsere Lebenden zu holen. Ludrabe, eine unserer besten Befehlshaberinnen im Kampf gegen Diablo bei Tristram, war auch eine der ersten, die dem Verderben Andariels erlegen sind. Jetzt könnt ihr sie auf dem Friedhof des Klosters finden, wo sie unsere Toten als Zombies auferstehen lässt. Wir können diese Schändung nicht hinnehmen. Wenn ihr wirklich unser Verbündeter seid, werdet ihr uns helfen, sie zu vernichten. Okay. So, jetzt haben wir eine neue Quest in Questlog. Whoop di du di du. Ähm, hier, unser privater Schatz hier, wo wir jede Menge Zeug hier reinlegen können. Ähm, da können wir zum Beispiel hinlegen äh, und zum Mana trinken. Zumindest ein paar davon. Außer Elixier ist mir jetzt eigentlich auch relativ schnuppe. Ach, was mache ich denn? Trinke ich die ganze Zeit die Kacke, ne? Ich bin ja auch ein Held. Ein richtiger Held bin ich. So. Das ist eigentlich relativ wumpe. Den Rest können wir irgendwie verkaufen. Müssen wir einmal hier zum Händler oder so. Und da. Ja, handeln. So, es sieht schon besser aus. Ne? Fails like a Mammut. Das mache ich durchaus häufiger mal. 
So, gibt es hier irgendwas wirklich Interessantes? Ich glaube, nein. Gedrückgröße. Äh. Kann ich mir leisten. Nehmen wir. So, können wir jetzt hier auch mehr, mehr Zeug reinpacken. Weil halt mehr Platz drin ist. So machen. Da rutscht, glaube ich, der eine Trank dann jeweils nach. Oh. Hier irgendwas Tolles. Ist ja eigentlich genauso kacke wie das, was wir haben. Grundsätzlich lohnt es sich ja eigentlich nie, Geld auszugeben bei irgendwelchen Händlern, sondern eigentlich Monster klatschen. So, jetzt müssen wir einen Friedhof finden. Achso, das ist unser Stadtportal. Und dann suchen wir mal unser, unseren Friedehöf. Ne? So, ähm, ja, Diablo ist natürlich auch grundsätzlich prozedural generiert. Das heißt, jedes Mal ist irgendwas irgendwo anders. Jeder Durchlauf ist, was das angeht, immer ein bisschen anders. Von daher kannst du jetzt nicht sagen, ja, nee, der Friedhof ist jetzt da und da. Außer natürlich Leute, die halt das Spiel schon bis zum Gehen, die mir gespielt haben, die werden halt dann auch sagen so, ja, mh, nee, wenn das und das da ist, dann ist das und das und da. Weil die schon einfach sämtliche Seeds durchgespielt haben. Gute Stiefel in Grau. Ja, nee, die hebe ich ja gar nicht erst auf. Ist so. So, kommst du mal an der Run auf Meter, dann kann ich euch besser zerhauen. Bitte warten. Es wird zugehauen. Bitte warten. Ich werde mein Gesicht mit eurem Blut bemalen. Ich bin das das Letzte, was ich tue. Sind auch bei der Musik halt, ne? Sehr am Original geblieben. Das halt Ganze nur noch mal irgendwie ein bisschen remastert. Und das ist ganz cool. So. Hey, ihr Heckenpenner. Geht sterben. Geht, wo ihr wohnt. So. Bleibst du wohl hier. So, hier haben wir wieder ein Gesundheitsschrein. Und was hast du fallen lassen? Schlüssel. Nehmen wir mit. Den brauchen wir für irgendwelche Kisten und so. Guten Tag. Hey, guten Tag. Hey, hey du. Ja. Ich fühle mich gesund. So, Stachelratten da. So, eine verschlossene Truhe. Und mit dem Schlüssel konnten wir das alles aufsammeln. Oder aufmachen. Guck mal, da liegt auch noch eine Schriftrolle des Stadtportals. Kann man so nicht liegen lassen, ne? So, was haben wir denn jetzt hier? Eine gute Lederrüstung. Mehr aber auch nicht. Und doch. Eine andere Truhe. Ohne was. Und doch eine Truhe. Ohne was. Saftladen. So, wo kommen wir denn hier hin? Warte, was haben wir hier? Ach. Schrein der Mana-Erneuerung. Dadurch habe ich jetzt ein bisschen Mana-Regeneration. Passt auf. Mit den abtrünnigen Jägerinnen ist in der Wildnis nicht zu spaßen. Aha. Jetzt die kalte Ebene. Ich weiß gar nicht, ob das das Gebiet ist, wo wir hin müssen. Scheint auf jeden Fall nicht so verkehrt zu sein. Ich kriege ja alles tot. Hier ist ein Wegpunkt. Oh komm, geht doch alle weg. So. Ne, so ein Wegpunkt ist ja nie verkehrt. Scheint aber tatsächlich das zu sein, wo wir hin müssen. Dann ist ja gut. Weil in der Regel sind Wegpunkte immer der Reihe nach angelegt. Level up. So. Jetzt haben wir Level, keine Ahnung, immer noch nicht 6. 
Ja, wir drehen nochmal was rein. So, und hier? Mehr Stärke ist mehr Stärke. Das wirst du noch bereuen. Nicht in dem Angedandelt. Doch, doch. Ich weiß ganz genau. Er hat das Angedandelt durchgeguckt. Nicht daneben hauen. So. Eine Kiste. Ein Kurzbogen, das kann ich eh keine brauchen, eine leichte Rüstung, die ist vielleicht ganz nett. Aber eins nach dem anderen. Hier ist noch ein Brunnen. Kluck, kluck, kluck. Mehr ist nicht. So, manchmal kann man hier noch irgendwelche Steine umdrehen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also generell, nicht nur hier in dem Gebiet, sondern generell. Ach so. Na dann. Was haben wir denn hier? Riesenzauber, ja, das brauche ich ja nicht. Generell haben wir so viel Schrott. Habe ich hier, da habe ich einen Vergleichswert. So, unsere Lederrüstung ist an sich besser. Wir nehmen Portal, gehen zurück, verkaufen den Schrott und freuen uns dann Keks. Hier, handeln. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Ich kann natürlich Zeug aufheben für andere Charaktere, indem ich das dann halt in meine äh, geteilte Kiste da quasi reinpacke. Aber das will ich ja vielleicht gar nicht. Ja, vor allem nicht dieses Low-Level-Zeug. Wäre es was anderes, irgendwie das Blaues hier oder so, weil ich mir dann aufhebe für einen anderen Charakter, wenn ich mal einen anderen Charakter starte oder so, dann würde es natürlich nochmal anders aussehen. Aber so jetzt eher nicht. Schnutze all um. Und dich erst recht. Je größer sie sind, desto tiefer fallen sie. <lacht> ist so oder ist so? Ist so. Hier noch so ein leichter Mantrank. Da kommt noch so ein Gargantua. So. Okay. Schauen wir mal, wie das hier im Original aussah. Da ist halt schon, ne, Unterschied. Ich meine, ne, Diablo 2. Kam ja. Ich werde dem Tod die Zähne zeigen. Ich weiß nicht, wann war das? 2000 rum? Raus? War nicht mehr in den 90ern. Es war, glaube ich, 2000 oder 2001. Ist halt schon echt scheiße alt. Ja, und das merkt man halt auch. Wenn man hier sowas sieht. Da ist die so alle Blutrabe, die wir töten sollen für die Quest. Okay. Das war's. Der ist tot. Was hat er gedroppt? Nur Scheiße. Yeah. Also, es ist halt grafisch auf jeden Fall schön. Von der Synchroauswahl ist halt immer noch mehr. Aber was soll's. So, wir können jetzt unsere Belohnung abholen. Was wir halt auch gleich machen. Und dann würde ich sagen, haben wir fürs Angedattelt hier schon genug reingeguckt. Um zu sagen, es sieht halt auf jeden Fall hübsch aus. Und es ist halt nach wie vor die Upload 2. Was das angeht, hat sich da nicht viel geändert, denke ich mal. Ja. Aber das ist ja so das, was ich eigentlich auch manchmal ganz schön finde. Einfach nur grafisch erneuert. Und zwar richtig erneuert. Nicht einfach nur so, ja, ne? Das, das, das schärfere Texturen und die Auflösung wurde angepasst. Ne? Sondern halt tatsächlich wirklich grafisch neu gemacht. Ne? Und was das angeht, haben sie es tatsächlich hier sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde. Wenn du es mal so direkt vergleichst. Alles hat immer noch so den Charme, den es halt früher hat. Ich kann kaum Nur halt im Besser. Ich 
gespannt bleiben mag. Ihr habt euch meinen Respekt verdient. Und die Unterstützung der Jägerinnen. Einige meiner besten Kriegerinnen stehen zu eurer Verfügung. Das ist ja toll. So, damit hätten wir halt jetzt... Äh... Ja, sag schon. Ein Begleiter, den wir uns halt dazu holen könnten. Aber das interessiert mich grundsätzlich eher wenig. Guten Tag. So, von daher würde ich sagen, wir lassen es an dieser Stelle mit dem Angenadelt. Und vielleicht hört und stört man sich dann in Bälde zu einem Let's Play davon. Oder so. Mal gucken. Bis dahin. Viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann.